So hello everyone, first of all, thanks for coming here. So guys, I'm going to talk about audio and video. So with that note, let me start today's session. Let me start today's session. Let me start today's session. June 5 and 6 are the current affairs. I'm going to tell you that the one month is the only one or two days. Because I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that. அந்த டைமிங் மட்டும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் முன்னப்பின் இருக்கிறதுனால வேறு எதுவும் பண்ண முடியல பட் போ போ நம்ம அந்த வந்து ஆப்வியஸ்லி மேட்ச் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ரைட் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸுக்கான கரண்ட் அஃபேர் ஸோ வித்வுட் எண்டில் லெட் மீ ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் வித் த பீச்சி So yes guys, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியராக கேட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம மறக்காம யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனல் மறக்காம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆல்சோ நம்முடைய பேங்க் கேமரஸ் வீடியோ கோர்ஸ் இப்போ ஃபோர் டபுள் எனக்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு ஆஃபரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வீடியோஸ் தான் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு வீடியோஸ் வித் வித் அ ஃப்ரீ இ புக் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு பேங்க் கேமரஸை ஃபுல்லஸ்ட்டாக நீங்கள் இதில் வந்து ஈஸியாக படிச்சுக்க முடியும் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்முடைய பேங்க் கேமரஸ்க்கு ரிவ்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாமே ஜென்யூன் ரிவ்யூஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு எபிசோடு முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி கூட ஒருத்தர் வந்து ரிவ்யூ வந்து போட்டிருந்தாரு நான் பார்த்து நீங்கள் ஐ திங்க் ஸோ பாலான்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி கூட ரிவ்யூ வந்து போட்டிருந்தேன் ஜூன் லெவனில் வந்து ஒரு ரிவ்யூ போட்டிருந்தாரு ஸோ அதுவும் அப்படி தான் போட்டிருந்தேன் நான் வந்து பேசிக்லேருந்து வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் அதை காட்டவே செய்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ சம்திங் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் என்னாச்சு ஷார்ட் கட் ஒர்க் ஆகல ஓகே நோ ப்ராப்ளம் வாங்க பார்த்துருவோம் ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் கைஸ் ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு நான் இதில் காட்டுறேன் ஒரு சின்ன இதுவும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெப்சைட்டில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அது காட்டுறேன் நம்ம ஹோம் பேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு நான் அதையும் உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் நம்மளுடைய பேங்கிங் மனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ரிவ்யூ வந்துருந்துச்சு ஸோ அந்த ரிவ்யூ கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பாலா ஜூன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே ஃபைவ் ஸ்டார் ரிவ்யூஸ் கம்ப்ளீட் ஃபைவ் ஸ்டார் ரிவ்யூஸ் இங்கே போட்டிங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க கிரேட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சார் ஐ வாஸ் ஜீரோ வென் ஐ ஸ்டார்டட் டு சி யுர் பேங்கிங் ஆன் ஸ்கோர்ஸ் பட் நவ் ஐ எம் ப்ரிட்டி மச் கான்ஃபிடென்ட் இன் மை செல்ஃப் ஆன் திஸ் டாபிக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டு கிரெடிட்ஸ் டு யூஎன்லி இது ஏன் நான் இங்கே வந்து போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க வந்து இதை வந்து அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் அதில் வந்து அவங்க வந்து இதை பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை இதை விட நான் பெஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போவும் ஸ்டில் ஆஃபர் இஸ் அவைலபிள் நான் வந்து திரும்ப இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அகேன் ஐ வாஸ் ஆக்டிவ் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு ஆல் கோர்ஸஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிரும் ஸோ பேங்கிங் அவேர்னஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் அப்புறம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்டில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆஃபரில் வந்து கிடைக்கிது ஸோ அதோட ஆஃபரோட கூப்பன் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன் ஃபிஃப்டின் கூப்பன் கோடு போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோர்ஸஸ் வந்து கிடைக்கிது ஸோ மறக்க அந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பேங்க் அனஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாமா ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் சில ஹோம் ஒர்க்ஸும் இன்றைக்கி வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹோம் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் முதல்ல ஹூ இஸ் ஹோஸ்டிங் த வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்டல் டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செலப்ரேஷன்ஸ் ஸோ முதல்ல வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்டல் டே என்னைக்கு அப்படின்றத படிக்கணும் அப்புறம் தான் இது யார் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்றது படிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இது யா என்னைக்கு நட செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜூன் ஃபைவ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜூன் அஞ்சாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்டல் டே நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் அர்த் டேன்றது எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு வெவ்வேறு அர்த் டே தனியாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்டல் டே தனியாக இருக்கும் இப்
ஒரு மேஜர் கண்ட்ரீஸ்லாம் இவங்களாம் தான் ஆஃப்ரிக்கா இன்க்ளூடிங் ஆஃப்ரிக்கான்ட்டு சொல்ல விட பட் முக்கியமான சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் வந்து பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த வகையில் யூஎன் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க லாங்குவேஜை ஒரு ஒரு அங்கீகரித்து அது ஒரு கௌரவ செலுத்துகிறாங்க அதுதான் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறதுனா ஜூன் சிக்ஸ்த்து வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் யூஎன் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் டே ரைட் இப்போ உங்களுக்கான செகண்டு கொஸ்டின் முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன் அர்த் டே எப்பன்றது தான் கிராஸ் கொஸ்டின் இப்போ செகண்ட் கிராஸ் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ரைட்டுங்களா அதில் ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ஒன்று அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ் இன்னொன்று நான் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்லி வச்சிருப்பாங்க இதில் நீங்கள் கவுண்ட் மட்டும் சொன்னால் போதும் யூஎன்னோட அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் கவுண்ட் அதே மாதிரி நான் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜோட கவுண்ட் இந்த ரெண்டு கவுண்ட்டை மட்டும் சொல்லுங்கள் இது போதும் ஸோ யூஎன்னோட அஃபீஷியல் லாங்குவேஜோட கவுண்ட்டு நான் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜோட கவுண்ட் இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் கவுண்ட்டாக கொடுத்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இதிலே உங்களுக்கு வந்து பல இன்னும் இன்டெப்தாக நீங்கள் போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே ரைட் ஸோ விச் இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் இந்த டாப் ஒன் ஃபிஃப்டி கியூஎஸ் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் ஸோ வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கில் டாப் ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் அது ரேங்கிங் வந்து எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அதில் நம்ம இந்தியன் இன்ஸ்டியூட்டில் எதுங்க டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐஐடி பாம்பேவும் ஐஐடி டெல்லியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐஐடி பாம்பேவும் தான் போன வருஷம் சேம் இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் இது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டில் நிறைய இது வந்து ஃபஸ்ட் இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கு ஐஐடி பாம்பே அண்ட் ஐஐடி டெல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ டாப் ஒன் ஃபிஃப்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் போன தடவை ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இருந்துச்சு நம்ம ஐஐடி பாம்பே அதாவது இந்தியாவில் டாப் தான் ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஒன் ஃபிஃப்டி ரேங்கிங் குள்ளார இப்ப பாருங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீனுக்கு வந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ரேங்கிங்ல இருந்து நல்ல மூவ் ஆகி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ரேங்கிங் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க This is very good uh, condition. போன தடவை ஒன் நைன்டி செவனில் இருந்த டெல்லியோட ரேங்கிங் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே வந்துருச்சு வெரி டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இது போக என்ன என்ன இன்ஸ்டியூஷன் உள்ள ரேங்கிங்கில் இருக்காங்கன்னா ஐஐசி பெங்களூர் அதே மாதிரி ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி கான் நான் தான் சொன்னேன்ல கரக்பூர் அண்ட் கான்பூர் அண்ட் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆப்வியஸ்லி இந்த ரேங்கிங்கில் இன்னும் வெகு சில நாட்களில் டாப் ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளேயும் வந்துடுவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த்ரீ டி பிரிண்டட் ஹவுஸில் இருந்து இப்போ த்ரீ டி பிரிண்டட் ராக்கெட் இன்ஜின்ஸ் வரைக்கும் பண்ணாங்கல்ல அது எந்த கம்பெனியோட டைப் பண்ணி பண்ணாங்கன்னு இப்போ கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ண 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 ஆப்வியஸ்லி அந்த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கில் ஐஐடி மெட்ராஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் போயிட்டு இருப்பாங்க ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்பிசிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெருன்ற கண்ட்ரி அது சவுத் அமெரிக்காவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்ட்ரி இந்த பெருன்ற கண்ட்ரி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஓஐ சைன் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய யூபிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க விச் மீன்ஸ் அங்கே நம்மளுடைய யூபிஐ ஃபீச்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் பெருன்ற கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நான் இப்படி கேட்குறேன் ஒரு நல்ல இன்டெப்த் ஆறை தான் இப்போ நான் கொடுக்க போகிற ஒரு ஹோம் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெப்தாக நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹோம் ஒர்க்கு எந்த ஹோம் ஒர்க்கை வேணாலும் ஸ்கிப் பண்ணுங்க ஆனால் தயவு செய்து கெஞ்சி கேட்குறேன் இந்த ஹோம் ஒர்க்கை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க என்ன ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா யூபிஐயை அக்செப்ட் பண்ண நேஷன்ஸோட லிஸ்ட் வேணும் யூபிஐயோட யூபிஐ ஃபீச்சரை அக்செப்ட் பண்ணின நேஷன்ஸோட லிஸ்ட் எந்தெந்த கண்ட்ரிலாம் யூபிஐ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த கண்ட்ரிஸோட கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு நல்ல ஆரண்டி பண்ணி அந்த க மெயின் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் ஆப் பண்ணுங்கள் விச் இஸ் வே விச் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அதில் ஃபஸ்ட் அக்செப்டட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ லாஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண பெரும் லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ டோட்டல் லிஸ்ட் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ இது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெருன்ற கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூபிஐ டெக்னாலஜி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நம்ம ஏரியா தான் இது பார்த்துருவோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் கனரா பேங்க்கு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உத்ராக்
இதுக்கான தனி ஒரு டெஸ்க் அண்ட் சிஸ்டம் வந்து வைக்க போகிறாங்க ஆல்சோ இதில் வந்து அந்த மக்கள் வந்து பென்ஷன்தாரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன் பெறலாம் அங்கே வந்து நீங்கள் பென்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் பென்ஷன் எலிஜிபிலிட்டி பென்ஷனோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜரும் அங்கே இருப்பாங்க ஈஸியாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வாங்கிக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சில அகெயின் இன்னொரு கிராஸ் கொஷின் வந்து கேட்க போகிறேன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் மொத்தம் எத்தனை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் மொத்தம் எத்தனை இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ வரப்போகுது என்ன வீடியோன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அது அதாவது என்னென்னா இப்போது நம்மளுடைய எலெக்ஷன் முடிஞ்சாச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரீஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த மினிஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரை வந்து புது போஸ்ட் அதில் ரீடைன் ஆனவங்களும் இருக்காங்க புது போஸ்டிங்கில் வந்தவங்களும் இருக்காங்க இந்த மினிஸ்ட்ரி டீட்டெயில்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு வீடியோ ஒன்று போட போகிறோம் ஆல்சோ ஒரு பிளாக் பேஸ் பிளாக் போஸ்ட் நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஸோ டோட்டல் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் தயர் போர்ட்ஃபோலியோஸ் அது நம்ம வந்து பார்க்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகே இந்த நாலு பேங்க்ஸும் சேர்ந்து ஓவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஃபிஃப்டீன் பேங்க்ஸ் இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே என்ட்ரோலாக இருக்காங்க இந்த ஸ்பார்ட்ஸ் சர்வீஸ் சிஸ்டம்ஸில் அடுத்து முத்தூட் ஃபின்காப் யார் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கூட ஒரு எம்ஓஏ சைன் பண்ணிவிட்டு இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரூரல் உமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு கோல் லெண்டிங் பண்ண போகிறாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் லோன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து லோன் கொடுக்க போகிறாங்க தான் கோல் லெண்டிங் லெண்டிங் மீன்ஸ் லெண்டிங் மணி கடனாக கொடுக்கறது அதை ரெண்டு பேர் முத்தூட் ஃபின் ஃபின் எதுனா மைக்ரோ ஃபினான்ஸும் அண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சேர்ந்துக்கிட்டு ரூரல் உமன்ஸ்க்கான எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கில் டெவலப் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒரு லோனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து அதுக்கான லோன்ஸ்னு கொடுக்க போகிறாங்க மினிமம் பத்தாயிரத்துலேருந்து மேக்ஸிமம் மூணு லட்சம் வரைக்கும் அ பர்சன் கேன் கெட் லோன் ஃப்ரம் திஸ் சிஸ்டம் ஸோ மூணு லட்ச ரூபாயிலேருந்து சி மீன்ஸ் மே பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லோன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றாங்க அடுத்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நியூஸ் பாருங்கள் நியூ க்ரௌன் பிரின்ஸ் ஆஃப் குவைத் நம்ம மிடில் ஈஸ்ட் இருக்குல்ல அதில் குவைத்தோடைய நியூ நியூ க்ரௌன் பிரின்ஸ் இப்போ நம்மகிட்ட தான் வந்து டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் அப்படிலாம் ஒரு ஆர்டர் வைஸ் இருக்கு இவங்க இனிமேல் இந்த கிங்ஸு அப்புறம் பிரின்ஸு அப்படின்றத இன்னுமே அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதில் கூட அன்றைக்கி நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் நான் இஃப் ஐம் நாட் ராங் அது வந்து சவுதி அரேபியான்னு நினைக்கிறேன் சவுதி அரேபியாவே எங்கே ஒரு இடத்துல நான் ஒரு உலாக ஒன்று பார்த்தேன்னு சொன்னேன்ல இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பிரின்ஸ் தான் ஆள்றாங்க அதாவது ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பம் அந்த ராஜாக்கள் குடும்பம் மாதிரி இருக்காங்க இன்னி வரைக்கும் அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது பட் ஆனால் அவங்க அங்கே தான் இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற லொக்கேஷன் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க தான் அந்த நாட்டுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போடுறது அப்புறம் மினிஸ்ட்ரிஸை செலக்ட் பண்ணுறது எலெக்ஷன் நடத்துவாங்க ஆனால் எலெக்ஷனில் யார் நிற்கணும்னு அவங்க தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரூல் வந்து அங்கே வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கொரியன் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வட கொரியா சவுத் கொரியாலாம் இருக்குல்ல அவங்கள மாதிரி தான் இந்த இவங்களும் இருக்கு அங்கேயும் அதே கதை தான் அங்கே வந்து நம்ம கிங் ஜான் அவர் இருக்கார் பார்த்திங்களா அவர் வந்து கம்ப்ளீட் ரூல் கம்ப்ளீட் ரூல் அங்கே இதே மாதிரி தான் வெளியில் ஈவன் யூடியூப் கீட்டு போய் எதுவும் அதுலக்கும் ஒரு ஒரு ரூலில் அங்கே போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய சில கண்ட்ரீஸ்லையும் அப்படி தான் இன்றைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில் நியூ க்ரௌன் பிரின்ஸ் ஆஃப் குவைத் யார் அப்படின்னா ஷேக் சபா காலித் அல் சபா அப்படின்றது தான் அவருடைய பெயர் ஸோ அவர் தான் த நியூ க்ரௌன் பிரின்ஸ் ஆஃப் குவைத் அப்படின்றது செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்டு டெக்னாலஜி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னென்னா பாகிஸ்தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைனா நான் உங்களுக்கு நிறைய கனெக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் பாகிஸ்தான் சைனா பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனா ஆப்கானிஸ்தான் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அந்த பெல்ட் ப்ராஜெக்ட்டு அப்புறம் ஈரான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈராக்கில் நம்ம இந்த ஈரானில் வந்து
ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அடுத்து ஒரு நியூஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்பெண்ட் அ க்யூமுலேட்டிவ் தௌசண்ட் டேஸ் இன் ஸ்பேஸ் ஆயிரம் நாட்கள் ஸ்பேஸில் வந்து இருந்தது எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க எ ஃபீமேல் ஸோ ஒரு ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டூ இயர்ஸ் ஒரு ஆமாம் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதிக நாட்கள் இன் ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க தான் கழித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேர் வந்து வந்துச்சு இப்போ அவங்கள சர்பாஸ் பண்ணி ஓலெக் கொனு என்னடா பேர் இது கொனோனெங்கோ கொனோன் என்ன பேர் இது ஓலெக் கொனோனெங்கோ அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்பெண்ட் கியூமுலேட்டிவ் ஆஃப் தௌசண்ட் டேஸ் அதாவது தொடர்ச்சியாக தௌசண்ட் டேஸ் இல்லை டோட்டல் அவங்களுடைய கரியர் ஆரம்பித்ததுலேருந்து அப்போ நிறைய நிறையா பூமிக்கு வந்திருப்பாங்க திரும்ப ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து திரும்ப மேலே போயிருப்பாங்க திரும்ப பூமிக்கு வந்திருப்பாங்க இப்படி கலெக்டிவாக டோட்டல் டேஸ் ஸ்பெண்ட் இன் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஆனால் நாம் அன்னைக்கு படித்த அந்த ஃபீமேல் பர்சன் எப்படி நம்ம வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக அதாவது மேலே போயிட்டு கீழே வரப்போ ஐ திங்க் ஸோ சம்வே அரௌண்ட் ஒரு வருஷம்னு நினைக்கிறேன் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாட்கள் அப்ராக்சிமேட்லி வரும் எனக்கு அது எவ்வளோன்னு சரியாக தெரில அவங்க பேர் கூட கீழே வரும்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் லைக் ஆ நல்லா டக்குன்னு ஃப்ளாஷ் ஆக மாட்டேங்குது அவங்க பேர் கூட கீழே ஸ்டார்ட் ஆகும் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சம்திங் நைன்டி டூ ஆர் நைன்டி ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட் எனக்கு சரியாக தெரியல தெரிஞ்சவங்க மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போகும் உங்கள் பேர் பே பேர் கூட கேல வரும் கேல சம்திங் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணி வரும் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக அவ்வளோ நாள் வந்து இருந்த ஒரு ஒரு இது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் கியூமுலேட்டிவ் ஸோ மூ இறங்கி ஏறி இறங்கி ஏறின்னு போனால் டோட்டலாக ஸ்பேஸில் இருந்தது தௌசண்ட் டேஸ் ஓகே அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இப்போ கடைசியாக அவர் போன ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு போனார் ரிட்டன் ஆனது செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ரிட்டன் ஆகிறார் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து துபாய்க்கு வேலைக்கு போகிறாங்க ஃபாரினில் வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா அங்கே போய் வேலைக்கு போய்ட்டு ரிட்டன் வருவாங்களே இது அந்த மாதிரி இல்லை இது ஸ்பேஸ்க்கே போகிறது ஓ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இன் ஈஸி ஜாப் இல்லை வெரி குட் ஸோ விச் இன்ஸ்டிடியூஷன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் விச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபண்டட் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபயர் ரெஸ்கியூ அசிஸ்டன்ட் ட்ரோன் இந்த ட்ரோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா தெர்மல் சென்சார்ஸ் இருக்கும் எங்கேயாவது நெருப்பு பிடிச்சிச்சுன்னா இது பாட்டு கரெக்டாக அங்கே போயிட்டு தண்ணியை ஊற்றி அந்த நெருப்பு வந்து அணைச்சிரும் அதான் இந்த ஃபயர் ரெஸ்கியூ அசிஸ்டன்ட் ட்ரோன் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இது ஐஐடி திராவத் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு திஹான் ஐஐடி ஹைதராபாடோட யூனிட் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த ஒரு ட்ரோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க ஓகே அடுத்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் When did the bank notes featuring of portrait King Charles? அதாவது இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சார்லஸ் இவருடைய பேங்க் நோட்ஸை பதிக்கப்பட்ட அந்த நோட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனில் சர்க்குலேஷனில் எப்போ சார் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஜூன் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சர்க்குலேட் பண்ணிட்டாங்க எத்தனை பவுண்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அன் யூகே ஓகே அப்போ எத்தனை பவுண்ட்ஸ் வந்து சார் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் டென் பவுண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டினாமினேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஹண்ட்ரடுக்கும் உள்ள தான் எல்லாமே ஃபைவ் டென்னு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த பவுண்ட்ஸுக்குள்ளார எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த நோட்ஸ் வந்து கரண்ட் அப்போ ஓல்டு நோட்ஸ் என்ன சார்னா அதுவும் சர்க்குலேஷனில் இருக்கும் படிப்படியாக குறைச்சிருவாங்க பட் இந்த நோட்ஸ் வந்து இப்போ சர்க்குலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைவ் டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி சம்டைம்ஸ் இந்த டினாமினேஷனில் கூட ஆப்ஷனில் குழப்புவாங்க எப்படி ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டென் அப்புறம் த ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் டென் அண்ட் ஹண்ட்ரட் இதில் எந்தெந்த டினாமினேஷன் நோட்ஸ் வந்து கிங் சார்லஸ் வச்சு வருது அப்படிம்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது வந்து கிடையாது கரெக்டாக அதே மாதிரி இதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் கிடையாது அப்போ டுவெண்ட்டி அண்ட் டென் திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணிட்டு டூபர் கிளாஸஸ் யார் கூட எம்ஓயு சைன் பண்ணுறாங்க மினிஸ்ட்ரி
ஸோ ஓகே நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டமாக என்னமோ ஒன்று நினைக்கிறேன் லைக் விச் இஸ் நத்திங் பட் மனாஸ் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அது வந்து நீங்கள் யாருமே ஹாஸ்பிட்டல் போய் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஐயோ நம்மளை வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் யாராவது பார்த்துருவாங்களோ அங்கே போனால் நம்மளை எதாவது சொல்லிடுவாங்களோட்டு டெலிகாலிங் மூலியமாகவே அந்த கன்சல்டிங் வந்து எடுத்துக்கிறது ரிகார்டிங் த மென்டல் ஹெல்த் விஷயம் அதுதான் டெலிமனாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க இதுக்கு பேர் ஓகே குறிப்பாக இந்த செல் இப்போ யாருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு டூ மச் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கும் அது தேவைப்படுது இப்போ ஸோ ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கான டெலிமனாஸ் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனிங்கில் கொண்டு வந்திருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு டெலிமனாஸ் சிஸ்டம் வந்து இப்போ ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வராங்க இது மொதல் முதல் லான்ச் பண்ணது எப்போ டிசம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலிமனாஸ் சிஸ்டத்தை வந்து மொதல் முதல்ல லான்ச் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே செஷன் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு இந்த செஷன் அப்படின்றத மறக்காமல் இப்போ லைவ் கமெண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ இன்றைக்கி நிறைய ஹோம்ஒர்க் வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்தந்த ஹோம்ஒர்க் அப்போ இப்போ ஒன்று பாஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் அந்த ஹோம்ஒர்க்கை வந்து லைவ் முடிச்சுட்டு திரும்ப அந்த ஹோம்ஒர்க் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் பட் கண்டிப்பாக ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ் கண்டிப்பாக ஹோம்ஒர்க்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ வித் தட் நோட் லெட் மீ வைண்ட் அப் டுடே செஷன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே மறக்காம நம்முடைய பேங்க் ஆனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆல்சோ இப்போ அந்த ஆஃபர் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது இயர்லி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற கூப்பன் கோட் போட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆல் இன் ஒன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமான லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கி